ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇതുവരെ നമ്മൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കോപ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് കോപ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കും ചിലവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ചിലവുകൾ ലോങ് റൺ ചിലവുകൾ ഏത് ഷോർട്ട് റൺ ചിലവുകൾ ഏത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ചിലവുകൾ ഏത് അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കോപ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് കോപ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ര പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ആളുകൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഡബ്ല്യു സി കോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡഗ്ലാസ് ഡബ്ല്യു സി കോബും അതുപോലെ തന്നെ പോൾ എച്ച് ഡഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എക്കണോമിക്സും കൂടെ രണ്ടാളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഉൽപ്പാദന ധർമ്മമാണ് ഇത് കോബ് ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സി കോബ് അതുപോലെ തന്നെ പോൾ എച്ച് ഡ ഗ്ലാസ് ഇവർ രണ്ടും കൂടെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ ആ പേര് ഓർത്തുവൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡ് ചോദിക്കും ആരാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഡബ്ല്യു സി കോബ് ആൻഡ് പോൾ എച്ച് ഡ ഗ്ലാസ് ഓക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഏകജാതീയ ഉൽപാദന ധർമ്മമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ എത്ര മാറ്റം വരുത്തിയോ അത്ര തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇഫ് വി change t times in input it will affect or result in t times change in output adayid input il nammal t times t nu parna etra in thavana allengil t samay allengil t pravishyam nammal maatam veruthiya athra thanne edilu maatam undavu output il maatam undavu adayid 10 shadamanam input il maatam veruthiya 10 shadamanam thanne evidey maatam undavu output il maatam undavu idiyana homogeneous production function nu parayu adayid ഇൻപുട്ടിൽ എത്ര മാറ്റം വരുത്തിയോ അത്ര തന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ മാറ്റം എന്തിലുണ്ടാവുക ഔട്ട്പുട്ടിലും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടാവും കോപ്പിട ക്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്യു ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ റേസ് ടു ആൽഫ എന്താ പറയുക ആൽഫ എക്സ് ടു റേസ് ടു ബീറ്റ എന്താണ് q equal to x1 raise to alpha x2 equal to x2 raise to beta okay q equal to x1 raise to alpha x2 raise to beta എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതിൽ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാ നോക്കാം q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ അളവാണ് okay ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ അളവാണ് ആ അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ അളവ് ഇനി x1 ഇതിൽ x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടർ 1 ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അളവ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ ലേബറോ ക്യാപിറ്റലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇൻപുട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അളവ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടർ ടു രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അളവ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അളവാണ് ഇത് ഫാക്ടർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ മുകളിൽ ഉണ്ടല്ലേ ആൽഫ ബീസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യകളാണ് ഓക്കെ അതെന്താണ് ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യയാണ് മനസ്സിലാക്കുക കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും ഓർത്തെല്ലാം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ഇക്വൽ ടു എക്സ് വൺ റേസ് ടു ആൽഫ എക്സ് ടു റേസ് ടു ബീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടർ വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടർ ടു ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അളവാണ് എഫ് ക്യൂ
it will be constant return to scale endu production function aanu yes constant return to scale aayirikkum adava constant return to scale nammal parayundu input il undaya maatram adhe maatram thane aanu endil undaagunnathu output il undaagunnathu input il 10% maatram undaikkappo output il ondundai 10% maatram undai appo ഇതിനെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തു വെക്കാം ആൽഫയും ബീറ്റയും കൂട്ടിയപ്പോ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ അതെന്ത് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഇനി ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പോ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ കിട്ടി ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള സംഖ്യയാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും ഐ ആർ എസ് ആയിരിക്കും ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മാറ്റം എന്തിലുണ്ടാവുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഇൻപുട്ടിൽ പത്ത് ശതമാനം മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മാറ്റം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ആണിത് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഇതാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഓക്കെ ഇനി ഈ മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ വൺ ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പോ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവുള്ള സംഖ്യയാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെന്നെങ്കിൽ ഇത് ഡി ആർ എസ് ആയിരിക്കും അഥവാ ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ പഠിച്ചോ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും ഡി ആർ എസ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ അതെന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞ മാറ്റമാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻപുട്ടിൽ പത്ത് ശതമാനം മാറ്റം ഉണ്ടായപ്പോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അഞ്ച് ശതമാനമേ മാറ്റമുള്ളൂ എങ്കിൽ അതേതാണ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഇൻക്രീസ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഡിമിനിഷൻ റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ആൽഫയും ആൽഫയും ബീറ്റയും കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും ആൽഫയും ബീറ്റയും കൂട്ടിയപ്പോ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും ആൽഫയും ബീറ്റയും കൂട്ടിയ സമയത്ത് ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കോപ്പിഡ ക്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ചോദ്യം നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് വൺ റേസ് ടു ടു എക്സ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു അതായത് ക്യു ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് എക്സ് വൺ റേസ് ടു രണ്ട് എക്സ് ടു റേസ് ടു നാല് എന്ന ഉൽപാദന ധർമ്മത്തിലെ എന്ത് കാണുക ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പന്നം കാണുക ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന ഉൽപ്പന്നം കാണുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ന് കാണണം റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ കാണും അത് ഏത് തരം റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിമിനിഷിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ഇതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ട അതിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ തോന്നുന്നു എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടും കാണണം റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിലും കാണും അത് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് ചെയ്ത് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് q equal to ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5x1 raise to 2 and x2 raise to 4 if x1 എത്രയാണ് എടുത്ത് ചെയ്ത 2 ആണ് x2 എത്രയാണ് x1 3 ആണ് x2 2 ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ആദ്യം q equal to 5 അപ്പോൾ 5 ഇവിടെ ഇടാ 5 ഇനി നമുക്ക് 5x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻടു രണ്ടതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയില്ലേ 5 ഇൻടു x1 x1 എത്രയാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് തന്നെ ചോദിച്ചത് എത്രയാണ് ത്രീ മൂന്നാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്നിന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ആൽഫ ഉണ്ട് ആൽഫ എത്ര അതിന്റെ റേസ് ടു രണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് റേസ് ടു രണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്ത് എന്തായിരിക്കും ഇൻഡു ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത് നിന്നാണ് ഇൻഡു അടുത്ത് നിന്നാണ് എക്സ് ടു അല്ലെ എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ചോദ്യം തന്നു എത്രയാണ് രണ്ട് എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് എന്നാണ് ഇനി ഇവിടെ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അത് കൊടുക്കണം എത്രയാണ്
4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടുന്നത് yes it will be 16 okay എത്ര ആയിരിക്കും 16 നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം 5 4 നമുക്ക് അറിയാം 45 കിട്ടും അല്ലേ 45 നെ 16 കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ കേട്ടോ 720 എന്ന് അറിയാം 720 അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് 820 ആണ് ഓക്കേ ആണോ അപ്പോൾ ചെയ്ത ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് തന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിൽ തന്ന x1 x2 എഴുതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാ ആദ്യം 5 ചോദിച്ചിരുന്ന 5 അതിലെ x1 എത്രയാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 3 ആണ് 3 നെ എഴുതി ഇനി അതിന്റെ ആ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൽഫയുടെ അളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാണ് ഇനി x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അതിന്റെ ബിജിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് 4 ഓക്കേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് ആദ്യം 5 ഇൻടു അല്ലെ 5 ഇൻടു മൂന്നിന്റെ എന്ത് എന്ത് എടുത്തു എസ് മൂന്ന് റേസ് ടു ടു അല്ലെ ത്രീ റേസ് ടു ടു അഥവാ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു ഒൻപതാണ് രണ്ട് രണ്ടേ കാതും നാല് അല്ലെ ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാറ് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്തപ്പോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെവൻ ട്വന്റി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ക്യു കണ്ടു എത്രയാണ് സെവൻ ട്വന്റി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം യെസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എന്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യെസ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏത് തരം റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ എങ്ങനെ കാണാം യെസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ആൽഫയും ബീറ്റയും ചെയ്യാം എത്രയാണ് ആൽഫ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഫ രണ്ടാണ് അല്ലെ ടു പ്ലസ് ബീറ്റ് എത്രയാണ് യെസ് നാല് ആൽഫയും ബീറ്റയും രണ്ടേ പ്ലസ് നാല് മാത്രമേ കിട്ടാം ആറ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള സംഖ്യ അല്ലേ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ അത് എന്ത് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും യെസ് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺ സ്കെയിൽ അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ കാണാൻ ആൽഫയും ബീറ്റയും നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇത്ര ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്ഡ് ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കോസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ചെലവുകൾ ഓക്കെ ചെലവുകളുടെ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്താ ചെലവുകൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ചെലവുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയ ലേബേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കണം വെയ്ജ് കൊടുക്കണം അല്ലെ അതിനുള്ള കൂലി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ക്യാഷ് വേണം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഭൂമി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാൻഡിന് റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഇൻഹേർഡ് ബൈ ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉൽപാദകന് വരുന്ന ചെലവുകളെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്താ വിളിക്കാം കോസ്റ്റ് ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചെലവുകൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും ഒരു ഉൽപാദകന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ ദ എയിം ഓർ ദ ഗോൾ ഓഫ് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടു മാക്സിമൈസ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കറിയാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലാഭം പരമാവധി ആക്കുക എന്നുള്ള അല്ലെ പരമാവധി ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ലാഭം പരമാവധി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കുറയ്ക്കണം ചെലവ് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് മിനിമൈസ് കോസ്റ്റ് ഉൽപാദകരുടെ രണ്ട് ലക്ഷ്യമാണ് ലാഭം പരമാവധി ആക്കുക എന്നാൽ ചെലവ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക ലാഭം പരമാവധി ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചെലവ് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കുകയും വേണം ഇതാണ് ഉൽപാദക രണ്ട് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് റൺ കോസ്റ്റും ഉണ്ട് ഹ്രസ്വകാല ചെലവുകളും ഉണ്ട് ദീർഘകാല ചെലവുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഷോർട്ട് റണ്ണിലും കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്
ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ രണ്ട് തരമുണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് തന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതായത് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഹൃസ്വകാലത്തിൽ ആകെ ചെലവുകളുണ്ട് ശരാശരി ചെലവുകളുണ്ട് അത് ആകെ ചെലവുകൾ തന്നെ എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് തരമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതാണ് ടി എഫ് സി ഏതാണ് ടി എഫ് സി ടി എഫ് സി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് ടി എഫ് സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അതായത് ആകെ സ്ഥിര ചെലവുകൾ ആകെ സ്ഥിര ചെലവുകൾ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവുകളെയാണ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പറയുക ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ടുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവാണിത് യെസ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഫോർ പർച്ചേസിങ് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവാണിത് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന റെൻറ്റ് വാടക ഭൂമിക്കും ബിൽഡിങ്ങിനും വേണ്ടി വരുന്ന വാടക റെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് സ്ഥിര ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് സ്ഥിര ജീവനക്കാരുണ്ട് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുണ്ട് സ്ഥിര തൊഴിലാളികൾ താൽക്കാലിക തൊഴിലാളികൾ അതായത് എന്താണ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടാവും ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവ് അവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ശമ്പളം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ വായ്പക്ക് മുകളിലുള്ള പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ചിലവ് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റെൻറ്റ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സാലറി ഫോർ പെർമനൻറ്റ് ലേബേഴ്സ് ഓർ എംപ്ലോ എംപ്ലോയേഴ്സ് അതായത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് വരുന്ന സ്ഥിരമായ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ശമ്പളം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ വായ്പക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന പലിശ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് അതായത് ഇതൊക്കെയാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവാണിത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ച് കോസ്റ്റിൽ അതായത് ഇതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല അതായത് അത് എല്ലാ കാലത്തും ആ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എല്ലാ കാലത്തും എന്തായിരിക്കും അതേ കോസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരേ കോസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ച് എന്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ചിലവുകൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അടുത്ത കോസ്റ്റ് ആണ് ടി വി സി ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടി എഫ് സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവാണ് ഇത് ടി എഫ് സി അപ്പോൾ ടി വി സി എന്തായിരിക്കും യെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവാണിത് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ടി എഫ് സി ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവാണിത് ടി വി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവ് റോ മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവ് ഓക്കെ ഗതാഗതം ഇന്ധനങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽസിനൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് താൽക്കാലിക ചിലവ് അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം അല്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ താൽക്കാലിക തൊഴിലാളികളെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടെമ്പററി ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ കാലത്തും ആ കമ്പനി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്ക് അവരെ ജോലിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ശമ്പളം ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഉദാഹരണം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഫിക്സഡ് വേരിയബിളിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവാണിത് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നാൽ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവാണിത് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ കാലത്തും അതായത് ഷോർട്ട് റൺ എല്ലാ കാലത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഏതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ ഇൻപുട്ടിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും വേ
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണിത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണിത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് റോ മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് ഇടക്കിടക്ക് മാറുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും സ്ഥിരമാണോ അല്ല അസംസ്കൃത വസ്തു ചിലപ്പോൾ കൂട്ടേണ്ടി വരും കുറക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് ഓക്കെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഇന്ധനങ്ങൾ എനർജിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് അതുപോലെ തന്നെ ഗതാഗത ചെലവുകൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് മാറുന്നതാണ് ഓക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതാണ് ടി എഫ് സിയും ടി വി സിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ടി എഫ് സിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ടി വി സിയിൽ ഇൻപുട്ടിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇനി ടി സി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയതാണ് ഏതൊക്കെ ടി എഫ് സിയും ടി വി സിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ടി സി ടി സി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആകെ ചെലവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉൽപാദകന് ചിലവായ ആകെ ചെലവ് അതിൽ ടി വി സി ഉൾപ്പെടും ടി എഫ് സി ഉൾപ്പെടും ഓക്കെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആകെ ചെലവ് രണ്ടും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് ടി എഫ് സിയും ടി വി സിയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടെ സമ്മേഷനാണ് ഇത് ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടി എഫ് സി എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് ടി വി സി എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് ടി സി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചില്ല ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആകെ ചിലവ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് യെസ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ടി സി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി സി ഈക്വൽ ചോ ടി സി രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പോരെ ടി എഫ് സി പ്ലസ് ടി വി സി അല്ലേ അതായത് ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എഫ് സിയും ടി വി സിയും നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണിത് ടി സി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും കണ്ടുകൂടെ ആദ്യം എന്താണ് ടി എഫ് സി കാണണം ടി എഫ് സി എന്തായിരിക്കും ടി എഫ് സി ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഏതാണല്ലേ ടി സി ആണല്ലേ അല്ലേ ടി സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി സി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി ഇക്വേഷൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഏതുണ്ട് ടി വി സി ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ടി വി സി ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ മൈനസ് ടി വി സി അതായത് ടി സി നമുക്കറിയാം ടി എഫ് സിയും ടി വി സിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ടി സിയാണ് കിട്ടുക അല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി സി നിന്ന് ടി എഫ് ടി വി സി കുറച്ചായി എന്ത് കിട്ടും ടി എഫ് സി കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ടി എഫ് സി ഈക്വൽ ടു ടി സി മൈനസ് ടി വി സി അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും കൂടെ കാണാണ്ട് ഏതാണ് ടി വി സി എങ്ങനെ കാണുക ടി വി സി ഈക്വൽ ടു ടി വി സി എങ്ങനെ കാണുക ആ നമുക്ക് ഇനി പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ഈക്വേഷൻ നോക്കുക ടി സി ആണല്ലോ അല്ലേ ടി സി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വി സി ആണ് കാണേണ്ടത് ഇതാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ടി എഫ് സി ആള് ഇവിടെ പ്ലസ് ടി വി സി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ എപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് മാറും മൈനസ് ടി എഫ് സി അല്ലേ ടി സിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി ടി എഫ് സി കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടി വി സി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം ടി സി ഈക്വൽ ടു ടി എഫ് സി പ്ലസ് ടി വി സി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി എഫ് സി ഈക്വൽ ടു ടി സി മൈനസ് ടി വി സി ടി സി നിന്ന് ടി വി സി കുറച്ചാൽ ടി എഫ് സി കിട്ടും അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ ടി വി സി എങ്ങനെ കിട്ടുക ടി വി സി ഈക്വൽ ടു ടി സി മൈനസ് ടി എഫ് സി മനസ്സിലായോ രണ്ടും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ടി എഫ് സി ടി വി സി ആൻഡ് ടി സി ടി എഫ് സി ടി വി സി ടി സി എന്നിവയുടെ ആകൃതി അതിൻ്റെ കറിവിൻ്റെ ആകൃതി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ആദ്യം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കാണിക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് കോസ്റ്റാണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഉൽപ്പന്നം ഇവിടെ ചെലവുകളാണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ പോകുന്നുണ്ട് പേരലായിട്ട് എക്സ് ആക്സിന് പേരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ അത് ടി എഫ് സി കറവാ ടി എഫ് സി കറവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാരണം അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാ കാലത്തും ഒരേ ചെലവ് തന്നെയാണ് ഇത് ടി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെന്തില്ല മാറ്റവും ഇല്ല ഇനി ടി വി സി പറഞ്ഞാൽ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങാം ടി വി സി സീറോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാ ഈ രൂപത്തിൽ ചെരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നത് ടി എഫ് സി ഓക്കെ ടി എഫ് സി ഇനി ടി എഫ് സിൻ്റെ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകണമാണിത് ടി സി അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഷേപ്പ് മനസ്സിലാക്കിക്കാം
ഒരു ഇൻപുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവാണിത് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവാണിത് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ശരാശരി ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എ എഫ് സി എ എഫ് സി കാണാൻ ഒന്നുമില്ല ടി എഫ് സി എ ക്യു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു ടി എഫ് സി ബൈ ക്യു അതായത് ടി എഫ് സി ഇല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അതിനെ ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആകെ എത്ര ചിലവ് വന്നു ആകെ എത്ര അളവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എ വി സി കാണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം എ വി സി ടി എ എഫ് സി കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ ടി എഫ് സി ബൈ ക്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി സി കാണാൻ എന്തായിരിക്കും യെസ് ടി വി സി ബൈ ക്യു എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ ടി വി സി ബൈ ക്യു അതായത് ടി വി സിയെ ക്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എ ബി സി കിട്ടും ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ ക്യൂ കൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് എസ് എ സി അല്ലെങ്കിൽ എ സി ആവറേജ് കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ടി സി അല്ലേ ടി സി എ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക ക്യൂ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഓക്കെ ആണോ ടി സി എ ക്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എ സി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ സി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്കേഷനും മൂന്നാണ് അല്ല ആറെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ടി സി കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ പഠിച്ചു ടി എഫ് സി കാണാൻ പഠിച്ചു ടി വി സി പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ എ എഫ് സി എ ബി സി എ സി അല്ലേ ഇത് നോക്കുക എ എഫ് സി ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ ടി വി സി എന്തുകൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി ക്യൂ കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി ഇനി എ ബി സി എന്നുള്ള കൊടുത്ത് എ എന്നുള്ള കൊടുത്ത് ടി കൊടുത്താൽ മതി ടി വി സി ബൈ ക്യു ഓക്കെ ഇനി എ സി എ എന്നുള്ള കൊടുത്ത് ടി കൊടുക്കുക എത്രയാണ് ടി സി ബൈ ക്യു എല്ലാം ക്യു കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്ന് കാണുക എന്നുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ഉൽപാദകൻ പത്ത് യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നൂറ് രൂപ ടി എഫ് സി ചിലവാകുന്നു അഥവാ സ്ഥിര ചെലവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൂറ് രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിര ചെലവ് ഉണ്ടാകുന്നു ടി വി സി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഓക്കെ അതായത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ പത്ത് സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന ടി എഫ് സി നൂറ് രൂപയാണ് ടി വി സി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി സി കാണണം എ സി കാണണം എ എഫ് സി കാണണം എ ബി സി കാണണം കാൽക്കുലേറ്റ് ടി സി എ എസ് എ സി എ എഫ് സി എ ബി സി ഇഫ് ക്യു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആൻഡ് ടി എഫ് സി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടി വി സി ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി അതായത് പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി എഫ് സി എത്രയാണ് നൂറാണ് ടി വി സി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാണണം ടി സി കാണണം അതുപോലെ തന്നെ എ സി അഥവാ എസ് എ സി കാണണം എ എഫ് സി കാണണം അത് എ ബി സി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ടി സി കാണാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി സി കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ടി സി കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്തായിരുന്നു ടി എഫ് സി പ്ലസ് ടി വി സി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയല്ലേ ടി എഫ് സിയും ടി വി സിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും യെസ് ടി വി സി ടി സി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ടി എഫ് സിയും ടി എസ് സിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി എത്രയാണ് ടി എഫ് സി എത്രയാണ് എസ് നൂറ് അപ്പൊ എത്രയാണ് എസ് നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് എത്രയാണ് ആ ടി വി സി എത്രയാണ് ടി വി സി എസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടുക എസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടില്ലേ മുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഏതാ കണ്ടത് ടി സി കണ്ട് ടി സി കണ്ടപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി കാരണം ടി എഫ് സിയും ടി വി സിയും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് ടി സി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ടി എഫ് സി കാണാൻ പറഞ്ഞത് ടി എഫ് സി എങ്ങനെ കാണുക യെസ് ടി സി എന്ന് ടി വി സി കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അ
എഫ് സി അല്ലേ എ എഫ് സി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ എഫ് സി ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാണ് ടി എഫ് സി ബൈ ക്യു അല്ലേ ടി എഫ് സി എന്നുകൊണ്ടിരിച്ചാൽ മതി ക്യു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ടി എഫ് സിനെ ക്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടി എഫ് സി ടി എഫ് സി എത്രയാണ് ചോദ്യത്തിലുണ്ട് എത്രയാണ് എസ് നൂറാണ് ബൈ ക്യു എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം പത്ത് അപ്പം നൂറ് ബൈ പത്ത് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക എസ് പത്ത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടി എഫ് സി കിട്ടിയ എത്രയാണ് ടി എഫ് സി അല്ല എ എഫ് സി കിട്ടിയ എത്രയാണ് പത്ത് കാരണം ടി എഫ് സിയെ ക്യൂ കൊണ്ട് കഴിച്ചപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് പത്ത് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്ത എന്താ കാണാൻ പറയും യെസ് അടുത്ത് കാണാൻ പറയും എ വി സി അല്ലേ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റാണ് കാണാൻ പറയുക അത് നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് യെസ് ടി വി സി ബൈ ക്യു എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ടി വി സിനെ ക്യു ഹൺ ക്യു കൊണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ ടി വി സി എത്രയാണ് ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ടി വി സി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ക്യു എത്രയാണ് ചോദ്യത്തിലുണ്ട് എത്രയാണ് പത്ത് അപ്പം എത്ര കിട്ടുക എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് പത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ആണോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം തന്നെ ചോദ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡാറ്റാസ് ഇതായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ടി സി കാണാൻ പറഞ്ഞു ടി സി കാണാൻ പറയുമ്പോൾ ടി എഫ് സിയും ടി വി സിയും കൂട്ടി നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എത്ര കിട്ടി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എന്താ കാണണ്ട് എസ് എ സി എസ് എ സി അഥവാ എ സി എങ്ങനെ കാണുക ടി സിനെ ക്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടി സി എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്യൂ എത്രയാണ് പത്ത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ പത്ത് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഈ ഉത്തരം ഓക്കെ മാറിപ്പോയത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തി ദെൻ അപ്പം നമുക്ക് ടി സി കിട്ടി എസ് എ സി കിട്ടി ഇനി പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് ആ പിന്നെ നമ്മൾ എ എഫ് സി കണ്ടു എ എഫ് സി എങ്ങനെ കണ്ടത് എസ് ടി എഫ് സി ബൈ ക്യു അല്ലേ ടി എഫ് സിനെ ക്യു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ടി എഫ് സി നമുക്കറിയാം നൂറാണ് അതിന് ക്യു പത്താണ് അപ്പം നൂറ് ബൈ പത്ത് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് യെസ് നമുക്ക് ഉത്തരം പത്ത് എന്ന് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എത്രയാണ് എ വി സി കാണാൻ പറഞ്ഞു എ വി സി എങ്ങനെ കണ്ടത് യെസ് എ വി സി കണ്ടത് ടി വി സി ബൈ ക്യൂ ടി വി സി നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ക്യൂ എത്രയാണ് യെസ് പത്താണ് അപ്പം എത്ര കിട്ടുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നും കിട്ടി ഓക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓരോന്നും ചെയ്ത മെത്തേഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ടേബിളിൻ്റെ ബേസിലൊക്കെ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പഠിച്ചത് എസ്കോപ്ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ കണ്ടെത്താം ഐ ആർ എസ് സി ആർ എസ് ഡി ആർ എസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കോപ്ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കോപ്ഡ ഗ്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് സി ആർ എസ് ഐ ആർ എസ് അതായത് റിട്ടേൺ ടു സ്കെയിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിളാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പഠിച്ചു ചിലവുകൾ ഏത് കോസ്റ്റ് രണ്ട് തരമുണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ക്രിസ്തുകാല ചിലവും ദീർഘകാല ചിലവും ഉണ്ട് അതിൽ ക്രിസ്തുകാല ചിലവ് തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഏതാണ് യെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആകെ ചിലവ് വി അതായത് മറ്റൊന്നാണ് ഇത് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ശരാശരി ചിലവ് ഇതിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ മൂന്നെണ്ണം ആവറേജ് കോസ്റ്റിൽ മൂന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ മൂന്നെണ്ണാണ് ഇത് ടി എഫ് സി ടി വി സി ടി സി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൽ എ എസ് എ സി അതുപോലെ തന്നെ എ എഫ് സി അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണാണുള്ളത് അത് ഈ മൂ മൂന്ന് മൂന്നും ആറെണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നോ